ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போறோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸோட இஷ்யூ அண்ட் ரிடம்ஷன் வரைக்கும் பாத்துருந்தோம் நினைக்கிறேன் யா நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வரைக்கும் பாத்துருந்தோம் தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்தர் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் பார்க்க போறோம் ஓகே இன்னைக்கு டாபிக் இதுதான் ஃபர்தர் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் நம்மளுக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்தர் இஷ்யூனா என்னது ஒரு டைம் நம்ம இஷ்யூ பண்ணியாச்சு கேபிட்டல் ஐ மீன் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் கம்பெனிக்கான அந்த ஃபண்ட் தேவை ஸோ வாட் கம்பெனிஸ் பிளானிங் இஸ் டு இஷ்யூ ஷேர்ஸ் ஃபர்தர் யா ஃபர்தர் நம்ம வந்து ஷேர்ஸே இஷ்யூ பண்ணலாம் பேங்க்ஸ் அண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் போய் மணி ரைஸ் பண்ண வேண்டாம் டிசைட் பண்றாங்க ஸோ ஃபர்தர் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் யார் யாருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து Existing holders, yeah, existing shareholders பண்ணலாம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் எனி பர்சன்ஸ் எனி பர்சன் என்னன்றத நம்ம டீட்டெயில் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ தட் இது ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னா ஒண்ணும் இல்ல நம்ம ஈக்வட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி இந்த நம்ம இஷ்யூ பண்ற அன்னைக்கு யா on the date of this issue issue na further issue existing ah company oda equity shares yaar kai la irukko avungalukku namma marubadiyum issue pannuvom ya equity shares inga underline pannikonga equity shares yaar kitta irukudho avungalukku vandha namma further issue pannuvom share capital i mean shares issue pannuvom evlo ku issue pannuvom nu pathina avunga ethana number of shares hold pannirukkaangalo adhula endha proportion ku avunga pay pannirukkaangalo paid up capital evlo avo andha alavukku ஈக்வட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஃபர்தரா நம்ம அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவோம் ஓகே இது இப்போ புரியலனா பரவாயில்ல ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கும் பட் நான் இப்போ சொல்றது அப்படியே கவனிங்க நீங்க ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்ணுவோம் எப்பவுமே இனிஷியல் இஷ்யூக்கு நம்ம என்ன இஷ்யூ பண்ணுவோம் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஆனா ரைட் இஷ்யூக்கு நம்ம என்ன இஷ்யூ பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் ஆஃப் ஆஃபர்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் இஷ்யூ பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதை பத்தி இன்னைக்கு டீடைல்டா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த நோட்டீஸ்ல என்னென்ன இப்போ ரைட் இஷ்யூனா புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ரைட் அது ஃபர்தரா இஷ்யூ பண்றப்போ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பண்ணிட்டு மற்றவங்களுக்கு போறதுங்கிறது வந்து ரைட் இஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ரைட் அது ஓகே ஸோ நம்ம ஃபர்தரா இஷ்யூ பண்றதுக்கு புது பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணாம நம்ம என்ன டிசைட் பண்றோம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஈக்வட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா நம்ம கிட்ட அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுவோம் நம்ம யா ஆஃபர் தான் பண்ணுவோம் கம்பல்சரிலி அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது அது இப்ப பாக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த நோட்டீஸ்ல அவங்க என்னென்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃபர் எத்தனை ஷேர்ஸ் அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றீங்க அவங்களோட 15 days ல இருந்து இஷ்யூ பண்ண நாள்ல இருந்து இந்த நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ண டேட்ல இருந்து பிப்டீன் டு தேர்ட்டி டேஸ் குள்ள இது இம்பார்ட்டன் இந்த லிமிட்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பிப்டீன் டு தேர்ட்டி டேஸ்னா என்னன்ட்டு இப்ப நான் எழுத எழுது எழுதிக்கோங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் யா பிப்டீன் டு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து டேட் ஆஃப் ஆஃபர் வந்து ஒன்னு அக்செப்ட் பண்ணணும் ஆர் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அது கம்பெனிக்கு ஒருவேளை இந்த தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள அவங்க வந்து நாட் அக்செப்டட் ஆர் நாட் கம்யூனிகேட்டட் எனி திங் அப்போ அப்படின்னா என்ன நினைப்பாங்கன்னா கம்பெனி வில் டிக்ளைன் இட் அதாவது அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைச்சா அதை டிக்ளைன் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த ரைட் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிப்டீன் டு தேர்ட்டி டேஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ 
இங்க இந்த டேட்ல வந்து ஆஃபர் டாக்குமெண்ட் இஷ்யூ பண்றாங்க யா ஆஃபர் பண்றாங்கன்னா இந்த டேட்ல இருந்து பிப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது ஐ மீன் கம்யூனிகேட் பண்ண பண்ணாம பிப்டீன் டேஸ் டு தேர்ட்டி டேஸ் யா நாட் லெஸ் தேன் பிப்டீன் டேஸ் பிப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது பிப்டீன் டேஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள மோ ஆஃப்டர் தேர்ட்டீன் டேஸும் அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க பிஃபோர் பிப்டீன் டேஸும் நாட் அக்செப்ட் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி டேஸும் நாட் அக்செப்ட் ஓகே இந்த தேர்ட்டி டேஸ் வந்து இங்க இருந்து கேல்குலேட் பண்ணல இங்க இருந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒருவேளை கேஸ்ல கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் இந்த தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த தேர்ட்டி டேஸ் வந்து பிப்டீன் டேஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி டேஸ் கிடையாது இங்க இருந்தே தேர்ட்டி டேஸ் யா ஏன்னா நம்மளுக்கு இது தனியா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம மாடியூல்ல இந்த மாதிரி லிமிட்டிங் அ பீரியட் நாட் லெஸ் தேன் பிப்டீன் டேஸ் அண்ட் நாட் மோர் தேன் தேர்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் எங்க இருந்து from the date of offer within which the offer if not accepted shall be deemed to have been declined gavanchittirukinga nenikira so in the 30 days period vande offer panna date la irundhu 30 days calculate pannu not from here in the 15 days um inga irundhu da in the 30 days um inga irundhu da okay right neenga enak edaachuna neenga enak unmute panni sollu chat la yaro message pannirukinga adu enak inga irundhu theriyadhu ya அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்னா ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் இஷ்யூல இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணிருக்கீங்க அது சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் இந்த லிமிடேஷன் பீரியட் சொல்லணும் எந்த பீரியட் குள்ள நீங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணாம கம்யூனிகேட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணதான் நாங்க கன்சிடர் பண்ணிக்குவோங்கிறதையும் அவங்களுக்கு சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஏன் அந்த ஆஃபர் டாக்குமெண்ட்ல ரைட் ஆஃப் ரினன்சியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஷேர் ரினவுன்ஸ் பண்றதுனா என்ன யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ஏன் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க வாட் யூ மீன் பை ரினன்சியேஷன் ரினவுன்ஸ் பண்றதுனா என்ன அர்த்தம் யா எனி ஒன் என்ன <laughs> 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 மிஸ்டர் ஏக்கு என்ன ரைட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கவனிச்சு கேளுங்க நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் மிஸ்டர் ஏக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு என்னன்னா இப்ப நீங்க எனக்கு டென் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றீங்க ரைட் இஷ்யூல ஓகே இந்த டென் ஷேர்ஸையும் நான் என்ன பண்றேன் நீங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கு பதிலா மிஸ்டர் பிக்கு கொடுத்துருங்க என்னோட ரைட்ட நான் அவருக்கு விட்டு தரேன் அவருக்கு கொடுத்துருங்க இந்த ஷேர்ஸ மேபி மிஸ்டர் பி வந்து நம்மளோட ஹோல்டரா இருக்காங்க இல்லைங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ இப்போ இப்போதைக்கு பார்க்க வேண்டாம் ரெனன்சியேஷன் இதுதான் ஏ வந்து அவரோட ரைட்ட மிஸ்டர் பிக்கு விட்டு கொடுக்கறாரு அப்படின்னா ஏன் ரைட்ட அப்படியே அந்த சைட் டீவியேட் பண்ணி விட்டுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரைட் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன் சொல்லுவாங்க சோ ரைட் ரைட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அதாவது ரைட் இஷ்யூ பண்றப்போ ஈக்வட்டி ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரைட் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன் இருக்கு ஓகே இது ஏன் இங்க பர்டிகுலர்லி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்றேன்னா இன்னும் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இஷ்யூ பார்க்க போறோம் நிறைய அதுல ரைட் ஆஃப் ரினன்சியேஷன் ப்ரோஹிபிட் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க உங்களுக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லிருங்க வேற யாருக்கும் மாத்தி விடக்கூடாதுன்ட்டு அதனால சொல்ற ரைட் இஷ்யூல ரைட் ஆஃப் ரினன்சியேஷன் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் just a minute
ஓகே சாரிங்க ஸ்டைலஸ்ல பேட்டரி தீந்துருச்சு மாத்திட்டு இருந்தேன் ஓகே இப்போ ரைட் ஆஃப் ரினன்சியேஷன் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இப்போ எப்பக்குள்ள அதை டிஸ்பேச் பண்ணணும் எப்பக்குள்ள இந்த ஆஃபர் டாக்குமெண்ட் அவங்களுக்கு டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓபன் ஆகுற இஷ்யூ ஓபனிங் டேட்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் த்ரீ டேஸ் பிரயர் அதாவது இஷ்யூ ஓபன் ஆகுற டேட்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் மூணு மூணு நாள் வந்து முன்னாடியே டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் ஓகே டிஸ்பேச் அப்படின்னா என்ன டிஸ்பேச் பண்ணணும் இந்த நோட்டீஸ் அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த ஆஃபர் ஆஃபர் பண்றதுக்காக அந்த டாக்குமெண்ட் இஷ்யூ பண்றோம் இல்லையா அந்த நோட்டீஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் த்ரீ டேஸ் ப்ரையர் டு தோ இஷ்யூ ஓப்பனிங் டேட் வந்து டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் போய் சேர்ந்துடணும்னு சொல்லல கம்பெனில இருந்து அது டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதனாலதான் கம்பெனில கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்னு சொல்றது ஏன்னா ஒரு ப்ரொவிஷன் நம்ம படிச்சோம்னா பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் வேர்ட் பை வேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இங்க வந்து அட்லீஸ்ட் த்ரீ டேஸ் ப்ரையர் டு தோ இஷ்யூ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்பேச் தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க போய் அது ஷேர் ஹோல்டர் கையில போய் சேர்ந்துடணும்னு அவங்க சொல்ல அந்த போய் சேர்றதுக்கு தான் மூணு நாள் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பீரியட் வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டிஸ்பேச் பண்ண சாரி இஷ்யூ ஓப்பன் ஆகுற டேட்டுக்கு அப்படியே மூணு நாள் முன்னாடி கம்பெனில இருந்து டிஸ்பேச் ஆனா போதும் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டேஸ் ப்ரையர்னா மூணு நாளுக்கு இப்போ இங்க இஷ்யூ டேட்டு ஓகே இங்க இருந்து மூணு நாள் முன்னாடி ஆஃபர் டாக்குமெண்ட் டிஸ்பேச் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அட்லீஸ்ட்னா என்ன மூணு நாள் முன்னாடியாவது போகணும் ஓகேங்களா சோ நான் ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி நான் அனுப்புறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் அட்லீஸ்டோட மீனிங் இதுதான் த்ரீ டேஸ்னா த்ரீ டேஸ்க்கு இன்னும் முன்னாடி லைக் ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி என்னால இஷ்யூ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம் ஆனா டூ டேஸ்க்கு பண்ண கூடாது அட்லீஸ்ட்னா மினிமம் மூணு நாள் கேப் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இல்ல நான் இஷ்யூ ஓபன் ஆகுற டேட்டுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் டிஸ்பேச் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் அலவுட் ஓகே மூணு நாள் முன்னாடி வந்து டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் அட்லீஸ்ட் ஓகே இந்த ரைட் ஆஃப் ரினன்சியேஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த ரைட் ஆஃப் ரினன்சியேஷன் கேன் ஐத பி இன் பார்ட் ஆர் ஹோல் அதாவது இப்போ மிஸ்டர் ஏக்கு பத்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க யா டென் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க ஏ என்ன நினைக்கிறாரு இல்ல நான் சிக்ஸ் ஷேர்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் ஐ கீப் வித் மை செல்ஃப் யா சிக்ஸ் ஷேர்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் மிச்சம் ஃபோர் ஷேர்ஸ் ஐம் சென்டிங் இட் டு மிஸ்டர் பி இது பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெரி மச் பாசிபிள் ஏன் இந்த சின்ன சின்ன இதுக்கும் நான் எக்ஸாம்பிள் ஏ பின்னு வச்சு சொல்றேன்னா இதுல இருந்து கேஸ் லா வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் இன்டர்பிரேட் பண்ண தெரியணும் அதனால உங்க நோட்லயும் எக்ஸாம்பிள்னு போட்டு இந்த இந்த மாதிரி நான் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுறேனோ நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் ஹோல் ஆர் பார்ட்டி இப்போ ஒருவேளை இதுல இருந்து கேஸ் லா என்ன மாதிரி கேட்க சான்ஸ் இருக்கு இப்ப மிஸ்டர் ஏ இருக்காரு எக்ஸிஸ்டிங் ஈக்விட்டி ஹோல்டர் அவருக்கு டென் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க அவர் வந்து நாலு ஷேர் அவர் வச்சுக்கிட்டாரு ஆறு ஷேர் மறுபடியும் ரினவுன்ஸ் பண்ணிட்டாரு இவரோட ஆக்ட் கரெக்டா இஸ் இஸ் ஹிஸ் ஆக்ட் ஜஸ்டிஃபைட் இது பாசிபிளா அப்படின்ட்டு உங்களை கேட்டு அந்த கேஸ்ல வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் சும்மா அப்படியே அந்த லைன் மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு செக்ஷன் கீழே இது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு படிச்சு போனா திஸ் வில் நாட் ஹெல்ப் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் கம்பெனி லா பொறுத்த வரைக்கும் இன்டெப்த் அனலைஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ரைட் ரைட் இந்த லிமிட் சொல்லியிருந்த இல்லையா பிப்டீன் டேஸ் பிப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் நாட் லெஸ் தான் பிப்டீன் டேஸ் வந்து மினிமம் பீரியட் இருக்கணும் பிப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து அவங்களோட என்னது டிசிஷனை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தல்ல ஆனா இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர் வந்து இந்த பதினஞ்சு நாள் முன்னாடியும் அக்செப்ட் பண்ணலாம் எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைவேட் கம்பெனியோட மெம்பர்ஸ்ல நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்க கன்சென்ட் கொடுத்துட்டாங்க இது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இல்ல பட் ஸ்டில் கன்சென்ட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி இல்ல பிப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடியே நாங்க அக்செப்ட் பண் பண்ண போறோங்கிறதுக்கான கன்சென்ட் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டைம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பிப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் அக்செப்ட் இந்த சென்ஸ் உங்க டிசிஷனை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபுல்லா நான் எழுதியிருந்தேன் இல்லையா இந்த ரைட் இஷ
நிதி கம்பெனி வந்து கைண்ட் ஆஃப் சிட் ஃபண்ட் கம்பெனி எத்தனை பேர் செட்டிங் அப் ஆஃப் பிசினஸ் என்டிட்டிஸ் படிக்கிறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஸோ அதில் படிங்க நிதி கம்பெனி பற்றி நல்லா ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கும் யா என்பிஎஃப்சி லெசன்லயா சம்திங் அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஏல தான் இருக்கும் நிதி கம்பெனி பத்தி ஏன் நிதி கம்பெனி வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சிட் ஃபண்ட் கம்பெனி அவங்க மெம்பர்ஸ்குள்ளே இந்த சிட் ஃபண்ட் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்குவாங்க பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க அதுதான் நிதி கம்பெனி கிறிஸ்பா சொல்லணும்னா ஸோ நிதி கம்பெனிக்கு இந்த ரைட் இஷ்யூட ப்ரொவிஷன்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இதுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கா லைக் இந்த சிக்ஸ்டி டூ வந்து இந்த சிக்ஸ்டி இந்த ஆக்சுவலி ரைட் இஷ்யூட செக்ஷன் வந்து சிக்ஸ்டி டூ உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் இந்த சிக்ஸ்டி டூல இருக்கிற இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா பிப்டீன் டேஸ்க்குள்ள இஷ்யூ பண்ணிடணும் மூணு நாளைக்குள்ள டிஸ்பேச் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வில் நாட் அப்ளை டு யா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வில் நாட் அப்ளை டு யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒருவேளை நம்ம லோன் ஆர் டிபென்ஜர் அதாவது டெட்ட வந்து ஷேர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அதுவுமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஹோல்டருக்கு நம்ம ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறோம் ஈவன் தோ அவங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டர் இல்லை அப்படின்னாலுமே நம்ம வந்து புதுசா ஷேரா அதை கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் இல்லையா அப்பவும் இது எல்லாமே அப்ளை ஆகாது சிக்ஸ்டி டூ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி டூ கீழே கொடுத்துருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே லோனை வந்து ஷேர்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அப்ளை ஆகாது இது வந்து நார்மலா இந்த இது வந்து கம்பெனி வாலண்டரிலி பண்றது சேம் இது வந்து கவர்மெண்ட் டைரக்ட் பண்ணுது சென்ஸ்லஸ் பாயிண்ட் தான் பட் ஸ்டில் மாடியூல கொடுத்துருக்காங்க படிக்கணும் கவர்மெண்ட் வந்து டைரக்ட் பண்ணுது எதுக்கு உங்க கம்பெனியோட லோனு டிபென்ச்சரை நீங்க ஷேரா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா அப்பவும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே ஜஸ்ட் மினிட் யா உங்களோட இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே வந்து அப்பவும் அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ்ல வந்து பெருசா சென்ஸே இல்லை பட் ஸ்டில் நீங்க இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வில் நாட் அப்ளை டு இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ்ல அதாவது இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி டூ குடு கீழே கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபாலோயிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்ல மேல இருந்தது அது எதுவுமே இந்த ரெண்டு கேஸ்ல அப்ளை ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னது லோன் அண்ட் ஷேர்ஸ் லோன் அண்ட் டிபென்ஷர்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணா அப்பவும் இது எதுவுமே அப்ளை ஆகாது அப்புறம் லோன்ஸ் அண்ட் டிபென்ஷர்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுச்சு உங்க கம்பெனிக்கு டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அப்பவும் இதெல்லாம் அப்ளை ஆகாது யா ரைட் இஷ்யூ புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் Yes, ma'am. Okay. Done. So, next one, the right issue uh, clear in the next. So, next type of issue is the issue of sweat equity shares. Okay. That is the employees issue. That is the employees issue. That is the employees issue. செகண்ட் பாயிண்ட்ல எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த இது பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எப்பப்ப ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஓகே ஸ்வெட் ஈக்வட் இஷேஸ் ஆஸ் த நேம் சஜஸ்ட் ஸ்வெட் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வர வேண்டியது எம்ப்ளாயீஸ் ஏன் அந்த லாஜிக்ல தான் இந்த பேரும் வச்சிருக்காங்க எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப வேறு சிந்தி கம்பெனி கொலைக்கிறதுனால அவங்களுக்குன்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுப்போம் ஸோ ஒன் சச் ப்ரிவிலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வட் இஷேஸ் இஷ்யூ பண்றது அது பே அந்த ஈக்வட் இஷேஸ் பேர் என்னது ஸ்வெட் ஈக்வட் இஷேஸ் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணப்படுற ஈக்வட் இஷேஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்வெட் ஈக்வட் இஷேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன் அது தனியா இதையும் ஈக்வட்டி ஷேர்ஸ்லேயே நீங்க போடலாம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈக்வட்டி ஷேர்ஸ எம்ப்ளாயீஸ் இஷ்யூ பண்றப்போ மார்க்கெட் ரேட்டை விட டிஸ்கவுண்ட்ல நம்ம இஷ்யூ பண்ணுவோம் யா கம்பெனில இந்த ஷேர் இந்த ஷேர் கேபிட்டல் லெசனை கரெக்டா படிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் டிஸ்கவுண்ட்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் நம்ம பாத்திருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் டேலே அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியால ஷேர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ண முடியாது ப்ரொஹிபிட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் ஸ்வெட் ஈக்வட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட்
அந்த ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இதுதான் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இப்ப பேஸ் வேல்யூ ஒரு ஷேரோட ஒன் ஈக்விட்டி ஷேரோட பேஸ் வேல்யூ மார்க்கெட்ல மித்தவங்களுக்கு நம்ம இஷ்யூ பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவோம் இதே இது நான் என் எம்ப்ளாயிக்கு ஒன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் நான் இஷ்யூ பண்ணா இதை விட கம்மியா நைன்டி ருபீஸ்ல நான் இஷ்யூ பண்ணேன் அப்படின்னா இதுக்கு பெருத இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் டிஸ்கவுண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணுவோம் யாருக்கு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் சும்மா அது வந்து ஒரு எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் நம்ம இஷ்யூ பண்ண மாட்டோம் இல்லையா எந்தெந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கம்பெனிக்கு நோ ஹவு நோ ஹவுனா இது எப்படி சொல்றது கம்பெனிக்குன்ட்டு சில ஐடியாஸ் கொண்டு வருது கம்பெனிக்குன்னு புது புது ஐடியாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான அவங்களோட ஐடியாஸ் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்பார்ட் ஃப்ரம் வாட் தே ஆர் ஆக்சுவலி சப்போஸ் டு டூ கம்பெனியில அவங்களுக்குன்ட்டு வேலை இதுதான் இருக்கும் அதை தாண்டி கம்பெனிக்கு நோ ஹவுஸ் கொடுக்கறது இது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிவார்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களோட அந்த கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரிவார்ட் பண்ற மாதிரி ஓனர்ஷிப் நம்ம கொடுப்போம் கம்பெனியோட ஓனர்ஷிப்ப நம்ம அவங்களுக்கு கொடுப்போம் அந்த ஓனர்ஷிப் எப்படி கொடுப்போம் அஃப்கோர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் கிடைக்கும் கம்பெனியில ஸோ அதனால ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னா நைன்டி ருபீஸ்க்கு நான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் என் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இஷ்யூ பண்றேன் ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு இந்த நோ ஹவு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேற என்ன கொடுப்பாங்க இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் செட்டிங் அப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்டிட்டிஸ்ல வரும் உங்களுக்கு பார்ட் பில இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அதுல உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு பர்ஸ் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா என்னன்னா பேட்டன்ட் ட்ரேட் மார்க் காபி ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்து அவங்களோட இன்வென்ஷன் அவங்க ஒரு புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு புது தியரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு புதுசா ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க இதை பத்தி அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேட்டன் ட்ரேட் மார்க் காபி ரைட்ஸ்ங்கிற மாதிரி இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த காபி ரைட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியாச்சுன்னா நம்ம பெர்மிஷன் இல்லாம வேற யாருமே அதை எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம பேர்ல அது பேட்டன்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம பேர்ல காபி ரைட் காபி ரைட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரைட்டை வந்து ஒரு எம்ப்ளா கம்பெனி பேர்ல ஒரு எம்ப்ளாயி கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு தான் அந்த இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இது செட்டிங் அப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்டிட்டிஸ்ல நீங்க டீட்டெயிலா படிப்பீங்க ஸோ கம்பெனிக்கு இவரோட இன்வென்ஷனுக்கான காபி ரைட்டை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுவுமே ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை கம்பெனிக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தானே இவங்க பண்றது யா ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங்னஸ் வரணும் இப்போ இந்த இந்த ரைட் எல்லாம் கம்பெனிக்கு அவங்க இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங்னஸ் வரணும் இல்லையா யா பிலாங்கிங்னஸ்னா இது நம்ம கம்பெனி நம்ம கம்பெனிக்கு தான் உழைக்கிறோம் நம்மளும் இதுல ஒரு ஓனர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த ஒரு சென்ஸ் வரணும் யா ஒரு அந்த ஒரு இதை நம்ம இன்கல்கேட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஓனர்ஷிப்ல ஒரு பார்ட் தருவோம் யா இவங்களுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ்க்கு என்னென்ன ரைட் இருக்கோ அதே ரைட்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்கும் யா சோ இது வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் தானே கம்பெனிக்கு குடுக்குற ஒரு ஐ மீன் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு குடுக்குற ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜ் இல்ல சோ இதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் இதை எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பாக்க போறோம் இதோட செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் பிப்டி போர் இது வந்து உங்களுக்கு அங்க டிஸ்கவுண்ட் பத்தி சொல்றப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் செக்ஷன் பிப்டி போர் இது வந்து ஞாபகம் வைக்கலாம் இல்லையா செக்ஷன் பிப்டி போர் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இல்லை செக்ஷன் பிப்டி போர் ஸ்வெட் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் யா ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் சோ இது கீழே என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வெட் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் மீன்ஸ் ஈக்குவிட்டி இட் மீன்ஸ் ஈக்குவிட்டி ஷேர் தட் ஆர் இஷ்யூட் பை த கம்பெனி யா டூ இட்ஸ் யார் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர்ஸ் employees at a discount edhuk issue panvaanga edhuk discount la id issue pandranga for providing no how or making available rights like intellect
property rights. Yang kuda we elu dengan, etcetera. Okay, itu anda, engkau ur main point nangga ni elu dengan na, at a discount na solin dan, or for a consideration. Other than cash. Abdina and Nana, Ipo and a discount tricker. Ipo and then Avanda, hundred rupees share, sir. Ipo Mr. Yerker, okay, in the example now, which come Mr. Yer and then Amloda employee. Yeah, Namaloda employee. You run the Namluka patent on the Namluka provide for Yerker. Okay, nine up and run. In the patent provide pan irkrad nala, na hundred rupees kan equity share sa ninety rupees ka orik tara. Okay, idu vandu first act discount. Na am i illa na naena pantra patent aur kudu chitar nala. In the patent kudu tadik badila na patruwa kuda aur kitendu wanga ma shares kudu tara. Ingyo equity share sam kudu kara, ingyo equity share sam kudu kara. Inga vandu discount le tara. Aur vandu aur particular amount ke na kudu tana tara. But in the second case, we don't have to pay for it. 